నెపోలియన్ బోనపార్టే అధికారంలోనికి వచ్చిన తర్వాత ఇటు ఫ్రాన్స్లోనూ అటు ఐరోపా ఖండంలోనూ పరిపాలనా విధానంపై అతని యొక్క ప్రభావం ఎలా మారింది అనేది ప్రస్తుతం చర్చిద్దాము ఇంతకుముందు మనం చెప్పాము పదిహేడు వందల తొంభై ఐదు నుంచి పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది వరకు ఫ్రాన్సుని ఐదుగురు డైరెక్టరీలు పరిపాలన చేస్తున్నారు ఈ ఐదుగురు డైరెక్టరీలు పరిపాలన చేసినప్పుడు నెపోలియన్ బోనపార్టే హైలైట్ అయ్యాడు అనమాట యాక్చువల్గా ఐదుగురు డైరెక్టరీలు పరిపాలనలో రాకముందు ఫ్రాన్స్లో విప్లవం ఉధృతంగా జరిగేటప్పుడు నెపోలియన్ ఒక సాధారణ సేనానిగా ఉండేవాడు తరువాత అతన ప్ర అతని యొక్క ప్రతిభకు మెచ్చి ఫ్రాన్స్లో ఉండే విప్లవ ప్రభుత్వం బ్రిగ్రేడియర్ జనరల్గా తర్వాత సర్వ సైన్యాధిపతిగా ప్రమోషన్స్ వస్తాయి సో అందుకే నెపోలియన్ అంటాడు డైరెక్టరీలు అసమర్థ పరిపాలన ఉండేటప్పుడు శత్రు దేశాలు ఫ్రాన్స్ను కబలిస్తూ ఉంటాయి అలాంటి సందర్భంలో శత్రు దేశాల యొక్క దాడిని త్రిప్పి కొట్టిన వాడు ఎవరంటే నెపోలియన్ బోనపాటి ఇక్కడ ఒక మాట గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెపోలియన్ బోనపాటి యాక్చువల్గా పుట్టుక ఇటలీలో జరిగింది మధ్యధరా సముద్రంలోని కార్షిగా దేవిలో అజాసియో అనే ప్రాంతం దగ్గర నెపోలియన్ బోనపాటి జన్మించాడు కానీ తదనంతరం కాలం థర్టీన్త్లు ఈ టైంలో ఈ కార్షికా దీవిని ఫ్రాన్సు చక్రవర్తులు ఆక్రమించుకోవడం ద్వారా ఇతను పౌరసత్వ రీత్యా ఫ్రెంచ్ పౌరుడయ్యారు నెపోలియన్ ఇక డైరెక్టరీలు ఎప్పుడైతే అసమర్థంగా పరిపాలన చేస్తున్నారో ప్రధాన శత్రు దేశమైన ఆస్ట్రియా ఆస్ట్రియా కానీ ఇంగ్లండ్ కానీ రష్యా రష్యా ఇవన్నీ కూడా ఫ్రాన్స్కు శత్రు దేశాలు ఆస్ట్రియాని ఓడిస్తాడు పదిహేడు వందల తొంభై ఏడవ సంవత్సరంలో ఆస్ట్రియా ఓడిపోతుంది నెపోలియన్ చేతిలో ఇక నెపోలియన్ ఒకవైపు డైరెక్టరీలు ఇటువైపు పరిపాలన చేస్తూనే నెపోలియన్ యుద్ధాల్లో విజయాలు సాధిస్తూ ఫ్రాన్స్ ప్రజల అభిమానాన్ని గైకుంటాడు ఇలా ఎప్పుడైతే నెపోలియన్కి ఫాలోయింగ్ ఫ్రాన్స్లో పెరిగిపోతుందో ఈ ఐదుగురు డైరెక్టరీల్లో ఒక కుట్ర పనుతారనమాట ఫ్రాన్సు ప్రజల్లో నెపోలియన్కి పెరిగిపోతున్న అభిమానాన్ని తగ్గించాలి అని చెప్పి కుట్ర పూరితంగా కుట్ర పనుతారు నెపోలియను ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఓడిపోయే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటాడు కారణం ఏమిటి అంటే సైనిక దళాల్లో కానీ మిగతా ఏ రంగంలో కానీ నెపోలియన్ని ఎదిరించిన ఐరోపా చక్రవర్తులు ఎవరూ ఉండరు కానీ ఇంగ్లండ్ చేతిలో నెపోలియన్ దాసోహం అయ్యే పరిస్థితి వస్తుంది కారణం ఏంటంటే ఇంగ్లండ్ నావికా బలగం ప్రపంచంలో ఉండే అన్ని దేశాల నావికా బలగాల కంటే చాలా పటిష్టవంతమైన నావికా బలగాన్ని ఇంగ్లండ్ కలిగి ఉంటుంది ఈ డైరెక్టరీలు ఆలోచన చేస్తారు ఇంగ్లండ్తో యుద్ధానికి పంపిద్దాము యుద్ధానికి పంపిస్తే ఇంగ్లండ్ నావికా బలం ముందు నెపోలియన్ నావికా బలం తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి నెపోలియన్ ఇంగ్లండ్ చేతిలో ఓడిపోతాడు దీనితో నెపోలియన్కి ప్రజల్లో ఉండే ఫాలోయింగ్ తగ్గిపోద్ది అనే ఒక కుతంత్ర ఆలోచనతో డైరెక్టరీలు నెపోలియన్ని ఇంగ్లండ్ మీదకు దాడి చేయమంటాడు అప్పుడు పదిహేడు వందల తొంభై ఎనిమిదవ సంవత్సరంలో అప్పటికి ఇంగ్లండ్ ఆధీనంలో ఉంటుంది ఈజిప్ట్ ఇంగ్లండ్ ఆధీనంలో ఉండే ఈజిప్ట్లో నైలు నది వద్ద నెపోలియన్ సైన్యాలకి ఇంగ్లండ్ సైన్యాలకి మధ్య యుద్ధం జరుగుతుంది నెపోలియన్ సైన్యాలకి ఇంగ్లండ్ సైన్యాలకి మధ్య నైలు నది యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధంలో ఇంగ్లండు నావికా దళాధిపతి అయిన వాట్సన్ చేతిలో నెపోలియన్ బోనపాటి ఓడిపోతాడు ఇది నెపోలియన్ జీవితంలో నెపోలియన్ పోరాటాల్లో మొట్టమొదటి వాటమి కోరుండి డైరెక్టరీలు నెపోలియన్ పంపిస్తారు యుద్ధానికి ఓడిపోతాడని తెలిసి కూడా ఈ విషయం ఈ ఐదుగురు డైరెక్టర్లో ఒక డైరెక్టర్ బయటికి లీక్ చేస్తాడు ప్రజలకి ప్రజలకు తెలిసిపోతుంది అనమాట దీంతో ప్రజలలో నెపోలియన్కి మరింత ప్రేమాభిమానాలు పెరిగిపోతాయి ఓడిపోయిన నెపోలియన్లు నెపోలియన్ తన సైన్యాలను వెంటబెట్టుకుని మరలా ఫ్రాన్స్కి వస్తాడు మరి ప్రజలకు అసలు విషయం తెలిసింది కదా ఈ ఐదుగురులో ఒక డైరెక్టర్ చెప్పేశాడు మెల్లగా వార్తను చేరవేశాడు ఓడిపోయినా సరే నెపోలియన్ని స్వాగతిస్తూ ఆదరిస్తూ అభిమానిస్తూ ఆహ్వానం పలుకుతారు ఇంగ్లాండ్ ఫ్రాన్స్కి విపరీతమైన పేరు పెరిగిపోద్ది నెపోలియన్ దానితో ఎప్పుడైతే ప్రజల యొక్క అభిమానం ఆదరణ ఉందో 
పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో డైరెక్టరీల పరిపాలనను కూలదోసి నెపోలియన్ బోనపాటి కాన్సలేట్గా ప్రకటించుకుంటాడు కాన్సలేట్ కాన్సలేట్ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఇక్కడ ఎన్నికలు లేవు ప్రజల అభిమానంతో మాకు మేమే పాలకులము అని చెప్పి స్వయం ప్రకటిత ప్రభుత్వం స్వయం ప్రకటిత ప్రభుత్వాన్ని ఏమంటారంటే కాన్సలేట్ అంటారు సో ఇలా పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిదవ సంవత్సరంలో ముగ్గురు సభ్యులతో కాన్సలేట్ ప్రభుత్వాన్ని నెపోలియన్ ఏర్పరుస్తాడు అందులో నెపోలియన్ ప్రథమ కాన్సలేట్ అనమాట ప్రథమ కాన్సలేట్ సో అలా పదిహేడు వందల తొంభై తొమ్మిది నుంచి పద్దెనిమిది వందల నాలుగవ సంవత్సరం వరకు నెపోలియన్ బోనపాటి కాన్సలేట్ గవర్నమెంట్ని నడుపుతాడు పద్దెనిమిది వందల నాలుగవ సంవత్సరంలో నెపోలియన్ బోనపాటి ప్రజలందరి యొక్క మద్దతుతో ఫ్రెంచి ప్రజల పాలకుడిగా రాజుగా ఎన్నికవుతాడు అనమాట సో పద్దెనిమిది వందల నాలుగు నుంచి పద్దెనిమిది వందల పదిహేను వరకు నెపోలియన్ ఫ్రాన్స్ను పరిపాలన చేస్తాడు ఫ్రాన్స్లో అనేక చట్టాలు తీసుకొస్తాడు ప్రత్యేకంగా న్యాయ సూత్రాలను ఏర్పరుస్తాడు వాటిని కోడ్ ఆఫ్ నెపోలియన్ అంటారు అంటే ఎవరైతే విప్లవ ప్రభుత్వ వ్యతిరేకులు కానీ విదేశీయులు కానీ దేశీయులు కానీ తప్పులు చేస్తే విచారించడానికి ప్రత్యేక న్యాయ సూత్రాలను ఏర్పాటు చేస్తాడు వాటిని కోడ్ ఆఫ్ నెపోలియన్ అంటారు పరిపాలనా రంగంలో అనేక సంస్కరణలు తీసుకొస్తాడు ఎంతసేపు పద్దెనిమిది వందల ఐదు నుంచి తన శత్రువుల్ని తుదిముట్టించడం పనిలోనే ఉంటాడు ఆయన ఆస్ట్రియాను ఒకవైపు ప్రష్యాను ఒకవైపు రష్యా క్రిమియా యుద్ధం జరుగుతుంది రష్యా తరువాత ఇంగ్లాండు వీళ్ళందరినీ ఓడించడమే పనిగా పెట్టుకుంటాడు ఐరోపా సామ్రాజ్యానికి నిద్ర లేనిగా రాత్రులు సృష్టిస్తాడు ఇతనంటే మొత్తం ఐరోపా అంతటికీ కూడా అడలెక్కిపోతారనమాట ఒక్క ఇంగ్లాండ్ తప్ప సో తన చిరకాల శత్రువైన ఆస్ట్రియా మీదకే యుద్ధానికి వెళ్తాడు ఎయిటీన్ నాట్ ఫైవ్లోనే ఆస్ట్రియాకి నెపోలియన్కి మధ్య హబ్స్బర్గ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర యుద్ధం జరుగుతుంది దానిని హబ్స్ హబ్స్బర్గ్ యుద్ధము అంటారు ఈ యుద్ధంలో ఆస్ట్రియా ఓడిపోతుంది ఆస్ట్రియా ఎప్పుడైతే ఓడిపోయిందో నెపోలియన్కి ఆస్ట్రియాకి మధ్య ప్రస్బర్గ్ సంధి ప్రస్బర్గ్ సంధి జరుగుతుంది ఈ ప్రస్బర్గ్ సంధి ప్రకారం ఆస్ట్రియా తన ఆధీనంలో ఉండే ప్రాంతాలన్నింటినీ కూడా నెపోలియన్ బోనపాటి కిచ్చి వేస్తుంది ఇచ్చివేయడం మాత్రమే కాకుండా అప్పటి వరకు ఆస్ట్రియాకి పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యం అధికారం ఆస్ట్రియాలో ఉండేది ఆస్ట్రియా చక్రవర్తి పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యపతిగా ఉండేవాడు దీనితో ఆస్ట్రియాకు ఉండే పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యం అనేది వదిలి పోతుంది పవిత్ర రోమన్ సామ్రాజ్యాధిపతిగా ఉండే ఆస్ట్రియా చక్రవర్తి తన పదవిని కూడా వదులుకుంటాడు ఇలా ఆస్ట్రియా ఓడిపోతుంది క్రమేణా యుద్ధాలు చేస్తాడు అందరూ ఓడిపోతారు నెపోలియన్ చేతులు దాసోహం అయిపోతారు భయపడిపోతారు నెపోలియన్ కానీ ఒక్క ఇంగ్లాండ్ మాత్రం నెపోలియన్కి లొంగదు నెపోలియన్ తెలివిగా ఆలోచన చేస్తాడు యుద్ధంలో ఇంగ్లాండ్ని ఓడించలేకపోతున్నాం కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ని ప్రధానంగా ఇంగ్లాండ్ వ్యాపారం మీద ఆధారపడే దేశం ఇంగ్లాండ్లో అనేక వస్తువులు తయారవుతున్నాయి ఆ వస్తువులు ఇతర దేశాలకు పంపిస్తున్నారు వాళ్ళు ఆ విధంగా వచ్చే డబ్బు మీద ఆధారపడే దేశం ఇంగ్లాండ్ కాబట్టి ఇంగ్లాండ్ వ్యాపారాన్ని దెబ్బ కొడితే ఇంగ్లాండ్ అప్పుడు నాకు దాసోహం అవుతుంది అని చెప్పి నెపోలియన్ తెలివిగా ఆలోచన చేసి ఇంగ్లాండ్ వ్యాపారం మీద దెబ్బ కొట్టడానికి ఒక నూతన సిద్ధాంతాన్ని తెర మీదకి తీసుకొస్తాడు ఆ నూతన సిద్ధాంతమే కాంటినెంటల్ సిస్టమ్ ఖండాంతర విధానము కాంటినెంటల్ సిస్టమ్ లేదా ఖండాంతర విధానాన్ని తెరపైకి తీసుకొస్తాడు కాంటినెంటల్ సిస్టమ్ లేదా భూఖండ విధానం లేదా ఖండాంతర విధానాన్ని నెపోలియన్ తెరపైకి తీసుకొస్తాడు మరి దీని ప్రకారం నెపోలియన్ డిక్రీలు జారీ చేస్తాడు ఐరోపాలో ఉండే చిన్న చిన్న దేశాలకి రాజులకి అధిపతులకి ఇంగ్లండ్తో ఏ ఒక్క దేశం వ్యాపారం చేయకూడదు ఇంగ్లండ్తో ఎగుమతులు దిగుమతులు చేయకూడదు చేసిన ఎడల వెంటనే తగు చర్య తీసుకోబడును మీ భూభాగాలను ఆక్రమించుకుంటాను అని చెప్పి డిక్రీలు జారీ చేస్తాడు సో ఆదేశాలు జారీ చేస్తాడు నెపోలియన్ అలాంటి వాటిలో కారల్స్ బాండ్ డిక్రీస్ ఇలా ఉంటాయి సో కొన్నాళ్ళు ఐరోపా చక్రవర్తులు ఇంగ్లండ్తో వ్యాపారాలు పెట్టుకోరు కానీ చాలా ఐరోపా దేశాలు స్పెయిన్ కానీ పోర్చుగల్ కానీ చాలా దేశాలు నిత్యావసరాలకి కూడా ఇంగ్లండ్ మీద డిపెండ్ అవుతారు మరి ఇటువైపు నెపోలియన్ చెప్పి దాని ప్రకారము ఇంగ్లండ్ నుంచి వస్తువులు దిగుమతి చేసుకోరు ఆయా దేశాల్లో ఏమవుతుందంటే నిత్యావసర వస్తువులు కొరత ఏర్పడుతుంది ఉన్న వస్తువులకి మార్కెట్లో రేట్లు పెరిగిపోయే పరిస్థితి వచ్చింది ప్రజలకు నిత్యావసరాలను సరఫరా చేయలేని పరిస్థితుల్లో రాజులు రాజ్యాలు ఉన్నాయి ఇలాంటి సందర్భాల్లో ఆయా దేశాల్లో ప్రజలు రాజులు ఎందుకంటే ఉన్న వస్తువులకు ధరలు పెరిగిపోతున్నాయి ధరలను నియంత్రణ చేయలేకపోతున్నారు రాజులు 
ఆయా రాజులపైనే ఒక రకమైన తిరుగుబాటు వచ్చే పరిస్థితి తలెత్తిందనమాట ఇలాంటి సందర్భంలో తిరుగుబాటును ఫేస్ చేయలేక మరల స్పెయిను పోర్చుగల్లు ఇలాంటి చక్రవర్తులందరూ కూడా ఇంగ్లాండ్తో వ్యాపార సంబంధాలు పెట్టుకుంటారు దీనితో ఖండాంతర విధానం అనేది ఫెయిల్యూర్ అయ్యింది నెపోలియన్ మేధావితనంతో ఆలోచన చేశారు కానీ ఆ సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ అయ్యింది అప్పుడు ఇంగ్లాండ్ మిగతా రాజ్యాలు అన్నింటినీ కూడా కూడగడుతుంది నెపోలియన్ ఓడించడానికి ఇలా మనకి పద్దెనిమిది వందల పదమూడవ సంవత్సరంలో జాతులు యుద్ధము లేదా రాజ్యాల యుద్ధము అనేది జరుగుతుంది అనేక ఐరోపా రాజ్యాలని కూడబెట్టి ఆస్ట్రియా నాయకత్వం వహించి నెపోలియన్తో యుద్ధం జరుగుతుంది దాన్ని లీప్ జిగ్ యుద్ధము పద్దెనిమిది వందల పదమూడులో లీప్ జిగ్ అనే ప్రాంతం దగ్గర యుద్ధం జరుగుతుంది ఐరోపాలో ఉండే అనేక రాజ్యాలు ఏకమవుతాయి కాబట్టి ఆస్ట్రియా నాయకత్వంలో ఏకమవుతాయి కాబట్టి దాన్ని లీప్ జిగ్ యుద్ధము లేదా రాజ్యాల యుద్ధము లేదా జాతుల యుద్ధము లేదా వార్ ఆఫ్ నేషన్స్ అంటారు ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ థర్టీన్లో జరిగింది సో ఆ యుద్ధంలో నెపోలియన్ ఓడిపోయినాడు ఓడిపోయిన తరువాత మధ్యధరా సముద్రంలోనే ఎల్బా దీవికి ప్రవాసానికి పంపిస్తాడు ఎల్బా ఆ ఎల్బా దీవిలో నెపోలియన్ పదకొండు నెలల పాటు ఉండి చిన్న చిన్న వ్యవసాయం పనులు చేసుకొని పరిస్థితులు అనుకూలించిన తర్వాత మరలా ఫ్రాన్స్కు వస్తాడు నెపోలియన్ ఎప్పుడైతే ఎల్బా దీవికి ప్రవాస జీవితానికి పంపించబడ్డాడో ఫ్రాన్స్లో పద్దెనిమిదో లుయి అధికారంలోనికి వచ్చాడు నెపోలియన్ ఎల్బా దీవి నుంచి మరలా మాతృ దేశానికి వచ్చిన తర్వాత పద్దెనిమిదో లుయి అధికారాన్ని విడిచిపెట్టి పారిపోయినాడు అనమాట సో మరి చివరికి పద్దెనిమిది వందల పదిహేను జూన్ పద్దెనిమిదవ తేదీ పద్దెనిమిది వందల పదిహేను జూన్ పద్దెనిమిదవ తేదీన ఇంగ్లాండ్ నాయకత్వంలో మిత్రపక్షాల కూటమికి నెపోలియన్ బోనపాటికి మధ్య వాటర్లు అనే మైదానంలో యుద్ధం జరుగుతుంది ఈ యుద్ధంలో ఇంగ్లాండ్ ఇంగ్లాండ్ సైన్యాలకి అదే ఇంగ్లాండ్ నేతృత్వంలో ఉండే మిత్రపక్షాల సైన్యాలకి నాయకత్వం వహించిన వాడు ఎవరు అంటే డ్యూక్ ఆఫ్ వెల్లింగ్టన్ లేదా అర్దర్ వెల్లెస్లీ అంటారు డ్యూక్ ఆఫ్ వెల్లింగ్టన్ లేదా అర్దర్ వెల్లెస్లీ ఇంగ్లాండ్ నాయకత్వంలో ఉండే మిత్ర రాజ్యాల కూటమికి నాయకత్వం వహిస్తే నెపోలియన్ ఫ్రాన్స్ సైన్యాలకు నాయకత్వం వహించాడు వాటర్లు మైదానంలో జరిగిన ఈ వాటర్లు యుద్ధంలో నెపోలియన్ మరలా ఓడిపోయినాడు ఓడిపోయిన తర్వాత మరలా నెపోలియన్ పూర్తిగా దేశ బహిష్కరణ గావించబడి మళ్ళా మధ్యధరా సముద్రంలోని సెయింట్ హెలీనా అనే దీవికి ప్రవాసానికి పంపించబడతాడు దాదాపు ఐదున్నర సంవత్సరాల పాటు నెపోలియన్ ప్రవాసానికి పంపించిన తర్వాత పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఒకటి మే ఐదో తేదీన ఫ్లూ జ్వరం వచ్చి ఎటువంటి సౌకర్యాలు అందక ఏకాంతయుతంగా రాఖీ అనే సెయింట్ హెలీనా దీవిలోనే రాఖీ అనే దీవిలో మరణించాడు నెపోలియన్ చాలా గొప్ప అడ్మినిస్ట్రేటర్ యూరప్లో ఫ్రాన్స్ను ఏకీకృతం చేయడంలో మిగతా ఐరోపా రాజ్యాలని ఓడించడంలో చాలా కీలక పాత్ర పోషించాడు ఏదైనా ఇతని యొక్క శకం ఫ్రాన్స్ చరిత్రలో ఒక ఘట్టం నెపోలియన్ అంటే మామూలు కాదు ఒక హడల్ సరే మరి నెపోలియన్ మరణం గురించి చూసాం మరి ఫ్రాన్స్లో నెపోలియన్ శకం పదిహేను వందల పద్దెనిమిది వందల పదిహేనుతో అయిపోయింది నెపోలియన్ని ప్రవాస జీవితానికి పంపించబడిన తరువాత పద్దెనిమిది వందల పదిహేనులో జూన్ నెలలోనే జూలై వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది నెపోలియన్ పతనం అనంతరం నెపోలియన్ ద్వారా విచ్ఛిన్నమైన ఐరోపా సామ్రాజ్యాన్ని పునరుద్ధరించాలని జరిగిన సమావేశమే ఆస్ట్రియా రాజధాని వియన్నా వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశం ఆస్ట్రియా ఛాన్సలర్ అనే ఛాన్సలర్ అయిన మెటర్నిక్ నాయకత్వంలో ఈ వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది ఐరోపా ఖండం నుంచి ఇంగ్లండ్ నుంచి రష్యా నుంచి ప్రష్యా నుంచి ఆస్ట్రియా నుంచి అనేక దేశాల నుంచి ప్రతినిధులు ఈ సమావేశానికి హాజరయ్యారు ఈ సమావేశం యొక్క ఇతివృత్తం ఒకటే నెపోలియన్ ద్వారా ఐరోపా ఖండానికి జరిగిన నష్టాన్ని పరిపోర్చడం ఐరోపా సమాజాన్ని తిరిగి పునరుద్ధరించడం అనే ఉద్దేశ్యంతో ఈ సమావేశం జరిగింది ఈ సమావేశంలో ప్రధానంగా నెపోలియన్ తన పరిపాలనా కాలంలో జయించిన భూభాగాలని ప్రాంతాలని అన్ని పంచుకోవడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు నెపోలియన్ వలన పదవులు కోల్పోయిన రాజులని మరలా పదవుల్లో కూర్చోబెట్టడం నెపోలియన్ వలన అధికారం కోల్పోయిన రాజవంశాలని తిరిగి ఆయా దేశాల్లో అధికారంలో కూర్చోబెట్టడమే పనిగా వియన్నా కాంగ్రెస్ సమావేశం జరిగింది మరి ఇలా నెపోలియన్ ఆధీనంలో ఉండే చాలా ప్రాంతాలు అనేకమైన ప్రాంతాలని వీళ్ళు పంచుకోవడం జరిగింది అదొకసారి మనం చూస్తే ఫ్రాన్స్ ఆధీనంలో ఉండే 
బెల్జియంను హాలెండ్కు ఇవ్వడం జరిగింది బెల్జియంను హాలెండ్కి ఇచ్చారు పోలెండ్ను రష్యాకి ఇచ్చారు పోలెండ్ను రష్యాకి పంపకం చేయడం అనేది జరిగింది అలాగే లంబార్టీ వెనీషియా ఈ ప్రాంతాలని ఆస్ట్రియాకి ఇచ్చారు లంబార్టీ వెనీషియా ఆస్ట్రియాకి ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా టస్కని ఫార్మా మెడినా టస్కని ఫార్మా మెడినా ఈ ప్రాంతాలని హబ్సుబర్గ్ వంశస్థులకి ఇచ్చారు అప్పుడు ప్రష్యాలోనూ ఆస్ట్రియాతో కలిపి హబ్సుబర్గ్ రాజవంశం ఉండేది ఆ రాజవంశానికి దానంగా ఇచ్చేశారు వాళ్ళు గిఫ్ట్గా తీసుకున్నారు టస్కని ఫార్మా మెడినా హబ్సుబర్గ్ వంశస్థులకి ఇచ్చారు అలాగే ఆంబ్రియా రోమ్ రోమాగ్న ఆంబ్రియా రోమ్ రోమాగ్న ప్రాంతాలని ఫ్రాన్స్కి ఇవ్వడం జరిగింది ఫ్రాన్స్కి ఆంబ్రియా రోమ్ రోమాగ్న ప్రాంతాలని ఫ్రాన్స్కి ఇచ్చారు నేపిల్స్ మరియు సిసిలీ నేపిల్స్ మరియు సిసిలీ ఇవి బోర్బన్ వంశస్థుల దగ్గరే ఉన్ ఉంచుకోవడం జరిగింది ఇంకా తర్వాత వస్తారు బోర్బన్ చక్రవర్తి ఎయిటీన్త్ లుయి నుంచి మళ్ళీ వాళ్ళే ఎయిటీన్త్ లుయి బోర్బన్ రాజు సో నేపిల్స్ సిసిలీ ఇది బోర్బన్ రాజుల దగ్గర ఉంచుకోవడం జరిగింది మళ్ళీ మనకి ఇటలీ జర్మనీ ఏకీకరణల దగ్గర ఈ ప్రాంతాలు మళ్ళీ వస్తాయి వీళ్ళందరి దగ్గర నుంచి ఇప్పుడు నేపిల్స్ సిసిలీ ఉంది ఇది ఇటలీ ప్రాంతాలు ఇటలీ ఏకీకరణలో మళ్ళీ ఫ్రాన్స్ని బోర్బన్ రాజులను ఓడించి వీటిని వాళ్ళు తీసుకుంటారనమాట సో నేపిల్స్ సిసిలీ ఇవి ఇటాలియన్ భౌగోళిక ప్రాంతాలు ఇవి నెపోలియన్ ఆధీనంలో ఉంటాయి వీటిని ఫ్రాన్స్ బోర్బన్ చక్రవర్తులకి అప్పచెప్పడం జరిగింది తర్వాత ఫీడ్మాంటు షార్డీనియా సెవాయి జినోవా ఫీడ్మాంటు సార్డీనియా సెవాయి జినోవా దీన్ని సెవాయి వంశస్థులకి అనమాట సెవాయి వంశస్థుల ఆధీనంలో వీటిని ఉంచడం అనేది జరిగింది సో ఈ విధంగా మనకి నెపోలియన్ ఆధీనంలో ఉండే భౌగోళిక ప్రాంతాలని తీసుకున్నారు మరి నెపోలియన్ ద్వారా పతనమైన బోర్బన్ చక్రవంశాన్ని వంశానికి సంబంధించిన రాజు పద్దెనిమిదో లుయిని మళ్ళా ఫ్రాన్స్లో రాజుగా కూర్చోబెట్టారు పద్దెనిమిది వందల పదిహేను నుంచి పద్దెనిమిది వందల ఇరవై నాలుగు వరకు కూడా పద్దెనిమిదో లుయి అధికారంలో ఉంటాడు ఇతడు ఒక రకంగా మొదటి దశలో విప్లవ ప్రభుత్వ రాజ్యాంగాన్ని గుర్తించాడు పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో ఒక చార్టర్ ద్వారా తీసుకొచ్చి నూతన రాజ్యాంగాన్ని సృష్టించాడు పద్దెనిమిదో లుయి సో దానికి అనుగుణంగా కొంతవరకు వివాదాలు లేకుండా పరిపాలించుకుంటూ వెళ్ళిపోయినాడు అన్నమాట ఇక పద్దెనిమిది వందల ఇరవై ఆరు నుంచి పద్దెనిమిది వందల ముప్పై వరకు ఫ్రాన్స్ రాజుగా వచ్చాడు బోర్బన్ చక్రవర్తుల్లో చిట్ట చివరివాడు పదవ చార్లెస్ పదవ చార్లెస్ ఇతడు ఈ పద్దెనిమిది వందల పద్నాలుగవ సంవత్సరంలో తీసుకొచ్చిన చార్టర్ చట్టాన్ని వ్యతిరేకించి పరిపాలన చేస్తాడు ప్రధానమంత్రి మాటలు వింటాడు దాని ద్వారా ఇతను అధికారం కోల్పోతాడనమాట ఏ విప్లవం ద్వారా అంటే పద్దెనిమిది వందల ముప్పై జూలైలో ఒక విప్లవం వస్తుంది జూలై ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన పద్దెనిమిది వందల ముప్పై జూలై ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీన వచ్చిన జూలై విప్లవం ద్వారా పదవ చార్లెస్ అధికారం కోల్పోతాడు అధికారం కోల్పోయిన తర్వాత మరి ఫ్రాన్స్లో అధికార మార్పిడి బదిలీ జరుగుతుంది మార్పిడి జరుగుతుంది దీని ద్వారా మధ్యతరగతికి చెందిన సామాన్య కుటుంబానికి చెందిన ఆర్లియన్ వంశానికి చెందిన లూయి ఫిలిప్ అధికారంలోకి వస్తాడు పద్దెనిమిది వందల ముప్పై నుంచి పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది వరకు కూడా లూయి ఫిలిప్ అధికారంలో ఉంటాడు ప్రజల రాజుగా పిలువబడతాడు మధ్యతరగతి రాజుగా పిలువబడతాడు సామాన్య రాజుగా పిలువబడతాడు అనేక ఆడంబరాలని రాజు అనే ఆడంబరాలని విడిచిపెట్టి నిరాడంబరంగా బ్రతుకుతూ పరిపాలన చేస్తాడు తొలి దశలు కానీ ఇతడికి కూడా ఆర్చిజు ఒక ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఉంటాడు ఆ ప్రైమ్ మినిస్టర్ యొక్క ఆలోచనలకి ఈయన బలయ్యి తన మధ్యతరగతి వర్గానికే ప్రాధాన్యత ఇస్తూ మిగతా వర్గాలకు ప్రయారిటీ ఇవ్వడు పరిపాలనలో పారిశ్రామికంగా దేశాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాడు కానీ కార్మికుల యొక్క సంక్షేమాన్ని విడనాడతాడు దీనితో కార్మికులు పేద ప్రజలు సామాన్య ప్రజలు కళాశాల విద్యార్థులు పాత్రికేయులు వీళ్ళంతా కూడా ఒకటై లూయి ఫిలిప్ పరిపాలన మీద కూడా పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో తిరుగుబాటు చేస్తారు దీనినే ఫిబ్రవరి విప్లవం ఫిబ్రవరి తిరుగుబాటు ద్వారా అధికారం కోల్పోయినాడు లూయి ఫిలిప్ జూలై విప్లవం ద్వారా అధికారం కోల్పోయినాడు పదవ చార్లెస్ సో పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిది ఫిబ్రవరిలో వచ్చిన విప్లవం ద్వారా లూయి ఫిలిప్ అధికారం కోల్పోతాడు తర్వాత సామ్యవాద భావాలు కలిగిన లూయి బ్లాంక్ పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది యాభై రెండు వరకు పరిపాలన చేస్తాడు లూయి బ్యాంక్ సోషలిస్ట్ భావాలు కలిగిన వాడు 
ప్రజలందరికీ కూడా ఏదో చేయాలనే తపన కలిగిన వాడు లూయి బ్లాంక్ పరిశ్రమల్లో పని కల్పిస్తాడు అందరికీ పనిని చట్టబద్ధం చేస్తాడు సో ఇతను పద్దెనిమిది నలభై ఎనిమిది నుంచి పద్దెనిమిది యాభై రెండు వరకు అధికారంలో ఉంటాడు పద్దెనిమిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో అధికారంలోనికి రాగానే ఫ్రాన్స్లో రెండవ రిపబ్లిక్ని ఏర్పరిచిన వాడు లూయి బ్లాంక్ ఫ్రాన్స్లో మొదటి రిపబ్లిక్ని ఏర్పరిచిన వాడు నెపోలియన్ అయితే రెండవ రిపబ్లిక్ని ఏర్పరిచిన వాడు లూయి బ్లాంక్ ఇక లూయి బ్లాంక్ తర్వాత పద్దెనిమిది వందల యాభై రెండు నుంచి పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై వరకు మూడవ నెపోలియన్ పాలిస్తాడు ఈ మూడవ నెపోలియన్ పరిపాలన కాలంలోనే మనకి అక్కడ ఇటలీ జర్మనీ ఏకీకరణలు జరుగుతాయి జరిగితే పద్దెనిమిది వందల డెబ్భై డెబ్భై ఒకటి చివరి దశలో ఇటలీ జర్మనీ ఏకీకరణలు చివరిది ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ యుద్ధం వస్తుంది ఆ ఫ్రాంకు అంటే ఫ్రాన్స్కి ప్రష్యాకి జర్మనీ ఏకీకరణ బాధ్యతను తీసుకున్న దేశం ప్రష్యా సో ఫ్రాన్స్కి ప్రష్యాకి ఫ్రాంకో ప్రష్యన్ యుద్ధం ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ సెవెంటీలో వస్తే మరి ఆ యుద్ధంలో ఫ్రాన్సు పరిపాలకుడైన మూడవ నెపోలియన్ ఓడిపోయి తన ఆధీనంలో ఉండే భూభాగాలను కోల్పోవటం జరుగుతుందన్నమాట సో ఇలా ఫ్రాన్స్ చరిత్ర అంతా కూడా మనకి అక్కడికి ముగుస్తుంది సో ఇది మనకి ఫ్రెంచి విప్లవం యొక్క ఎండింగ్ భాగం కొంచెం వేగంగా చెప్పినట్లు ఉన్నాను వీలైతే ఒకటికి రెండు సార్లు ఒకసారి వినండి టెక్స్ట్ బుక్ని పరిశీలించండి అందులో చాలా అంశాలు మనం అంటే టెక్స్ట్ బుక్ స్థాయి నుంచి డిగ్రీ వరకు కూడా మనం ఈ టాపిక్ చెప్పుకోవడం జరిగింది సో మనకి నైన్త్ క్లాస్లో క్లిష్టమైన టాపిక్స్లో ఇదొకటి ఓకేనండి థ్యాంక్ యూ వీలైతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మరిన్ని ట్రోల్ అవుతాయి థ్యాంక్